హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఫార్మా థాట్స్ ఎపిసోడ్ ట్వెల్వ్ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఒక జిఎంపి ఎన్విరాన్మెంట్లో పనిచేసే ఏ ఫార్మా కంపెనీకైనా కూడా ఈ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ అయితే ఈ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ యొక్క ప్రిపరేషన్లో కానీ రివ్యూలో కానీ ఎక్కువ మందికి అవకాశం రాదు ఈరోజు ప్రజెంటేషన్లో ఈ టాపిక్ ఎంచుకోవడానికి కారణం కూడా అదే సో దట్ ఎక్కువ మందికి ఈ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ గురించి తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి సో లెట్ స్టార్ట్ ద ఎపిసోడ్ ఈరోజు ప్రజెంటేషన్ యొక్క అజెండా వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఎందుకు కావాలి అండ్ అసలు వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి ఈ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ యొక్క కంటెంట్స్ ఏంటి ఈ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ని రియల్ టైంలో ఎలా మేనేజ్ చేయాలి సో ఇవి మనం చూద్దాం సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అసలు వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఎందుకు కావాలి రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఏం చెప్తున్నాయి రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ లేదా రెగ్యులేటరీ గైడ్ లైన్స్ అది మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను ఒక గైడెన్స్ డాక్యుమెంట్ని ఒక రెగ్యులేషన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకున్నాను గైడెన్స్ డాక్యుమెంట్ వచ్చేసి ఐసిహెచ్ క్యూ సెవెన్ మనందరికీ తెలుసు అది జిఎంపి గైడ్ ఫర్ ఏపీఎస్ అండ్ రెగ్యులేషన్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ మనకు తెలుసు ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ అండ్ టూ లెవెన్ ఆర్ జిఎంపి రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ఫినిష్డ్ ఫార్మస్యూటికల్స్ సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏపీఏకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అలాగే ఫార్ములేషన్స్ లేదా ఫినిష్ డోసేజెస్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ రెండింటినీ కూడా ఈ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ వరకు ఎలా ఉన్నాయని చూడటం అందుకే ఒక గైడెన్స్ని ఒక రెగ్యులేషన్ని తీసుకున్నాను సో ఏపీఎస్తో మొదలు పెడదాం ఐసిహెచ్ క్యూ సెవెన్ జిఎంపి గైడ్ ఫర్ ఏపీఎస్ ఇందులో సెక్షన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ వ్యాలిడేషన్ పాలసీలో ఏమని రాసిందంటే the company's overall policy intentions and approach to validation including the validation of production processes cleaning procedures analytical methods in process control test procedures computerized systems and persons responsible for design review approval and documentation of each validation phase should be documented idi enta clear ga undante validation master plan ante nothing but inte oka validation master plan lo em undali anedi ikkada chaala clear ga స్పెసిఫై చేసి ఉంది సో ఐసిహెచ్ క్యూ సెవెన్ జిఎంపి గైడ్ ఫర్ ఏపీఐ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఒక వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి దాంట్లో కంపెనీ యొక్క పాలసీ ఇంటెన్షన్స్ అప్రోచెస్ టు వ్యాలిడేషన్ అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉండాలి సో మనకి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా డిఫైన్ చేసి ఉంది సో మరి ఇప్పుడు ఫినిష్ డోసేజ్కి సంబంధించి ఏమని ఉంది అది కూడా చూద్దాం ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ దీని ప్రకారం వ్యాలిడేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ in both generic and specific terms by the CGMP regulations in part 210 and 211. If you look at 21 CFR part 210 and 211, there is no need for validation master plan or specific. So, here I will provide some sub-sections. AV 21 CFR 211.100A, 211.110A, 211.160B3, 211.165A, 211.165C and D, 211.42, 211.63, 211.68 subsections are all individual. We have to make it clear that the process, the test methods, the computerized systems, the test methods, the computerized systems, the test methods, 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 the test methods. ICH Q7 అనేది రీసెంట్గా వచ్చిన గైడెన్స్ దాంతో పోల్చుకుంటే ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ కొంత కొంతకాలం క్రితం రిలీజ్ అయిన రెగ్యులేషన్ అందుకే అందులో బహుశా వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అనేది ఉండాలి అని ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్పి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ ఈ సబ్సెక్షన్స్ అన్నీ మనం కనుక కలిపి చూస్తే ఒక వ్యాలిడేషన్ అనేది కావాలి అండ్ దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ కూడా క్లియర్గా ఉండాలి అని చెప్తుంది సో ఆ విధంగా చూసుకున్న రేపు ఒక రెగ్యులేటరీ అథారిటీ వచ్చిన ఒక వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఒక బెటర్ ప్రాక్టీస్ సో దట్ రేపు ఇన్స్పెక్షన్స్లో కానీ మనకు కానీ ఒక కంపెనీకి యాజ్ సచ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇవే కాకుండా ఇక్కడ నేను ఒక రెండు గైడెన్స్లు డబ్ల్యూహెచ్ఓ అండ్ పిక్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన గైడెన్స్ రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చాను ఈ రెండు గైడెన్స్లు కూడా స్పెసిఫికల్లీ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాయి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు వాళ్ళ గైడెన్స్లన్నీ టెక్నికల్ రిపోర్ట్ సిరీస్ లేదా టీఆర్ఎస్ అనే డాక్యుమెంట్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు రీసెంట్గా వచ్చిన టెక్నికల్ రిపోర్ట్ సిరీస్ వన్ జీరో వన్ నైన్లో అనెక్స్ త్రీ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఆన్ వ్యాలిడేషన్ అనే టాపిక్లో మనకి వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ యొక్క కంటెంట్స్ మీద వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలి అనే దాని మీద క్లియర్ రిక్వైర్మెంట్స్ స్పెసిఫై చేశారు అలాగే ఇంకో గైడెన్స్ ఫార్మసూటికల్ ఇన్స్పెక్షన్ కోఆపరేషన్ స్కీమ్ దాన్నే మనం పిక్స్ అని అంటాం వాళ్ళు కూడా 
సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో రిలీజ్ చేశారు దాంట్లో కూడా వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలి దాని కంటెంట్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా డిఫైన్ చేసింది సో ఈ నాలుగు రిక్వైర్మెంట్స్ని మనం చూస్తే ఒక కంపెనీలో వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఉండాలి అది ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది అండ్ ఇంకా ఫర్దర్గా ముందుకెళ్ళి వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ గురించి ఇంకా తెలుసుకునే ముందు మనం ఒక టర్మ్ని అర్థం చేసుకోవాలి అదే వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ అసలు వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి ఈ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఏముంది ఒక ప్రాసెస్ కానీ ఒక మెథడ్ కానీ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఏముంది అది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ అనేది మనకు అర్థమవుతే అసలు వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి దాంట్లో ఏం దాంట్లో ఉండే కంటెంట్స్ ఏంటి వీటన్నిటి మీద మనకి చాలా క్లారిటీ వస్తుంది సో లెట్ సి వాట్ ఈస్ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ ఈ కాలంలో ఏది తెలుసుకోవాలన్న మొదట మనం వాడేది గూగుల్ సో ఈ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడానికి కూడా మనం గూగుల్నే అడుగుతాం సో ఇది గూగుల్ పేజ్ అండ్ ఇక్కడ నేను వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ అని టైప్ చేశాను సో మొట్టమొదటి పేజీ నాకు వచ్చింది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎఫ్డిఏ డాట్ జీఓవి మనందరికీ తెలుసు ఎఫ్డిఏ డాట్ జీఓవి అంటే యుఎస్ ఎఫ్డిఏకి సంబంధించిన వెబ్సైట్ సో ఈ పేజీని నేను ఓపెన్ చేస్తాను ఇమీడియట్గా నాకు ఇక్కడ ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ అనే సెక్షన్ కనిపించింది ఇది ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ ఎయిట్ ట్వంటీ డాట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనే రెగ్యులేషన్కి సంబంధించి సో ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంది బట్ నేను డైరెక్ట్గా పాయింట్కి వెళ్తాను సో మనకు కావాల్సిన పారాగ్రాఫ్ ఇది దీని ప్రకారం ఒకసారి నేను చదువుతాను దీన్ని రివ్యూ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ చేంజెస్ అండ్ డివియేషన్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్ టు షో వెదర్ రీవాలిడేషన్ ఈజ్ నెసెసరీ అండ్ ఇఫ్ నాట్ వై నాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నీడ్స్ టు మెయింటైన్ ఎ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ ఇక్కడ చూడాల్సిన పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నీడ్స్ టు మెయింటైన్ ఎ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ ఎనీ చేంజ్ టు ద ప్రాసెస్ ఇంక్లూడింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రొసీజర్స్ ఎక్విప్మెంట్ పర్సనల్ ఎక్సెట్రా నీడ్స్ టు బి ఎవాల్యుయేటెడ్ టు డిటర్మైన్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రీవాలిడేషన్ నెసెసరీ టు అష్యూర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దట్ ద స్టిల్ హ్యావ్ ఎ వ్యాలిడేటెడ్ ప్రాసెస్ సో ఈ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇట్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ టు మెయింటైన్ ఎ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ కానీ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి దీని అర్థం ఏంటి ఏమేమి ఏం చేస్తే మనం వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తాం లేదా ఏం చేస్తే మన ఎక్విప్మెంట్ లేదా ప్రాసెస్ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్లో ఉందని చెప్తాం సో అది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనం ఇంతకుముందు వెబ్ పేజ్లో చూసాము ఇట్స్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మెయింటైన్ ఎ సిస్టమ్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఎ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ ఎయిట్ ట్వంటీ డాట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రకారం కానీ ఈ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి సో దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ కొంచెం రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఒక రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ లేదా ఇన్వెస్టిగేషన్ని చేసి ఉంటే సిక్స్ ఎం టెక్నిక్ గురించి తెలిసి ఉంటుంది సిక్స్ ఎం అంటే నథింగ్ బట్ మ్యాన్ మెషిన్ మెటీరియల్ మెజర్మెంట్ మెథడ్ ఆర్ మదర్ నేచర్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రాసెస్లో కానీ ఒక ప్రొడక్ట్లో కానీ ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్కి కారణం ఈ ఆరిట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో లేదా మల్టిపుల్గా ఏ రెండిట్లోనో మూడిట్లోనో ఉంటుంది అన్నది ఒక ప్రిన్సిపల్ ప్రాథమిక సూత్రం ఈ ఆరిట్లో తప్పితే ఉండ ప్రాబ్లం వేరే దగ్గర ఉండడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో ఒక ప్రొడక్ట్ రావడానికి ఈ ఆరే మనకి మూలంగా ఉపయోగపడతాయి సో అలాంటప్పుడు వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ అంటే ఈ ఆరు ఎలిమెంట్స్ ఇండివిజువల్గా ప్రాపర్గా ఉంటేనే మనం దాన్ని వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ అంటాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం అది మ్యాన్ ఇక్కడ మ్యాన్ అంటే ఇట్స్ అబౌట్ పర్సనల్ సో ఎవరైనా సరే అతను లేదా ఆమె ఒక జిఎంబి ఎన్విరాన్మెంట్లో పని చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ అయ్యి ఉండాలి క్వాలిఫైడ్ అంటే ఎలా ఐదర్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ట్రైనింగ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మనం క్వాలిఫైడ్ అంటాం కాకపోతే ఎలా ఒక పర్సన్ని క్వాలిఫై చేయాలి అన్నది ఇంటర్నల్గా ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఎస్ఓపీస్లో డిఫైన్ చేసుకొని జిఎంపి ఎన్విరాన్మెంట్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరిని ఆ విధంగా క్వాలిఫై చేసి ఉంచాలి అది కంపెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మెషిన్ మెషిన్ అంటే టెస్టింగ్ అయ్యి టెస్టింగ్ మెషిన్ అయి ఉండొచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా కూడా
ఒకసారి క్వాలిఫై అయిపోయింది కదా అని చెప్పేసి అలాగే ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ని జీవితాంతం వాడలేము క్వాలిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని ఎప్పటికప్పుడు అప్రోప్రియేట్ మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి దానికి సో ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ముందు ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఎప్పటికప్పుడు తీసుకునే ఒక పీరియాడిక్ యాక్టివిటీ అలాగే దానికి షెడ్యూల్స్ ఉండాలి ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్కి ప్రొసీజర్స్ ఉండాలి అవి జరుగుతూ ఉండాలి అలాగే ఎప్పుడైనా అనుకోకుండా ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్ అయితే దానికి బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఉండాలి సో అలా ఉన్నప్పుడు ఈ మెషిన్ అనే ఎలిమెంట్ని మనం కంట్రోల్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం తర్వాత మెటీరియల్ ఒక ప్రాసెస్లో వాడే రా మెటీరియల్స్ యొక్క అట్రిబ్యూట్ ఒక ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపెడుతుంది సో రా మెటీరియల్స్ యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ క్లియర్గా డిఫైన్ అయి ఉండాలి అండ్ ఈ రా మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా అప్రూవ్డ్ లేదా క్వాలిఫైడ్ సోర్సెస్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి సో ఒక రా మెటీరియల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఫ్రీజ్ అయి ఉండాలి ఏ వెండర్ దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి అక్కడ క్వాలిటీ ఎలా కంట్రోల్ అవుతుంది ఆ వెండర్ని ఎలా క్వాలిఫై చేశారు ఇవన్నీ మనం ఎన్షూర్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మెటీరియల్కి సంబంధించి మన కంట్రోల్స్ ఉన్నట్టు భావిస్తాం తర్వాత మెజర్మెంట్ ఒక ప్రాసెస్ ఎలా నడుస్తుంది అని తెలుసుకోవడానికి మనం చాలా మెజర్మెంట్స్ చేస్తుంటాం అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ని రిక్వైర్డ్ టైమ్స్లో మనం మెజర్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా మెజర్ చేయడానికి వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా క్యాలిబ్రేట్ అయి ఉండాలి అప్పుడే మనకి వచ్చే మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి తర్వాత ఎలిమెంట్ మెథడ్ ఇక్కడ మెథడ్ అంటే ఒక ప్రాసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్ని మనం ప్రాసెస్ అంటాం ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు క్లీనింగ్ మెథడ్ అవ్వచ్చు టెస్టింగ్ మెథడ్ అవ్వచ్చు అనలిటికల్ మెథడ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో లేదా టెస్టింగ్లో వాడే మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా వ్యాలిడేట్ అయి ఉండాలి అలాగే చివరిది మదర్ నేచర్ అది దీన్నే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటాం మనం ఈ ఏరియాలో అయితే ఒక ప్రొడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నామో ఆ ఏరియా ప్రాపర్గా క్వాలిఫై అయి ఉండాలి అలాగే వ్యాలిడేషన్స్ ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడ ఏరియా వ్యాలిడేషన్స్ కూడా జరిగి ఉండాలి ఇలా ఈ ఆరు ఎలిమెంట్స్ లేదా ఈ ఎన్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా దేనికి అది ఇండివిజువల్గా కంట్రోల్ అయితే అప్పుడు మనం ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ని వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ అంటాం ఈ ఆరు ఎలిమెంట్స్లో ఏ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్గా లేకపోయినా అది వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ నుంచి డివియేట్ అయినట్టు దాన్ని మనం వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్ కింద కన్సిడర్ చేయము వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్లో లేకుండా మనం ఒక ప్రాసెస్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది జిఎంపి వైలేషన్ జరిగినట్టు హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఇప్పుడు మనం అసలు వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఈ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్నే కొంతమంది మాస్టర్ వ్యాలిడేషన్ ప్లాన్ అని కూడా అంటారు ఈ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ యొక్క డెఫినేషన్ యాజ్ పర్ పిక్స్ గైడెన్స్ ఎ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఈజ్ ఎ డాక్యుమెంట్ దట్ సమరైజెస్ ద ఫర్మ్స్ ఓవరాల్ ఫిలాసఫీ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ అప్రోచ్ టు బి యూస్డ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అడిక్వసీ అలాగే డబ్ల్యూహెచ్ఓ గైడెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం ఎ హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్ దట్ సమరైజెస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఓవరాల్ ఫిలాసఫీ అండ్ అప్రోచ్ టు బి యూస్డ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అడిక్వసీ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డిఫైన్స్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అండ్ టైమ్ లైన్స్ ఫర్ ద వర్క్ టు బి పర్ఫామ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ దోస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ప్లాన్ ఇది డబ్ల్యూహెచ్ఓ టీఆర్ఎస్ వన్ జీరో వన్ నైన్లో ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఈ రెండు డెఫినేషన్స్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు అండ్ డెఫినేషన్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ అండ్ దే ఆర్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ హవెవర్ వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం అండ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఎ విఎంపి ఒక విఎంపిలో ఏం కంటెంట్స్ ఉండాలి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన కంటెంట్స్ అన్నీ కూడా డబ్ల్యూహెచ్ఓ టీఆర్ఎస్ వన్ జీరో వన్ నైన్ నుంచి తీసుకున్నవి దాని ప్రకారం టిపికల్గా ఈ కంటెంట్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆ గైడెన్స్ చెప్తుంది టైటిల్ పేజ్ అండ్ ఆథరైజేషన్ అప్రూవల్ సిగ్నేచర్స్ అండ్ డేట్స్ ఉండాలి టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఉండాలి అబ్రివేషన్స్ అండ్ గ్లాసరీ ఉండాలి తరువాత వ్యాలిడేషన్ పాలసీ ఉండాలి ప్రతి కంపెనీకి ఒక వ్యాలిడేషన్ పాలసీ ఉండాలి దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎలా ఈ వ్యాలిడేషన్ స్టేట్ని రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అనేది ఆ పాలసీలో వాళ్ళు స్పెసిఫై చేయాలి తర్వాత ఫిలాసఫీ ఇంటెన్షన్ అండ్ అప్రోచ్ టు వ్యాలిడేషన్ సో ప్రతి కంపెనీ కూడా వాళ్ళ ఫిలాసఫీ ఏంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఈ వ్యాలిడేషన్ అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేవి ఇక్కడ వాళ్ళు స్పెసిఫై చేయాలి అలాగే రూల్స్
క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీం ఉండి ఆ వ్యాలిడేషన్ ప్రాపర్గా అవుతుందా లేదా అన్నది వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు సో అలా ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రోల్స్ ఏంటి అనేది వాళ్ళు స్పెసిఫై చేయాలి అలాగే రిసోర్సెస్ టు ఎన్షూర్ దట్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ ఆర్ డన్ అవుట్సోర్ట్ సర్వీసెస్ సెలెక్షన్ క్వాలిఫికేషన్ మేనేజ్మెంట్ త్రూ ద లైఫ్ సైకిల్ ప్రతి కంపెనీ అన్ని పనులు వాళ్ళే చేయలేరు సో కొన్నిసార్లు కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ని అవుట్సోర్స్ చేయాల్సి రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రతి కంపెనీ మెజర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడతారు కానీ ఆ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని క్యాలిబ్రేషన్ వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా చేసుకోలేరు సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు క్యాలిబ్రేషన్ని అవుట్సోర్స్ చేసుకుంటారు అలాగే అన్ని టెస్ట్ పారామీటర్స్ని ఇన్హౌస్గా ఉన్న లాబొరేటరీలో టెస్ట్ చేయలేరు అలాంటప్పుడు కొన్ని టెస్ట్లని బయటికి పంపించి కాంట్రాక్ట్ లాబొరేటరీలో టెస్ట్ చేయించుకుంటారు సో ఇలా ఏవైతే యాక్టివిటీస్ని అవుట్సోర్స్ చేశారో వాటిని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఆ వెండర్స్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు వాటి లైఫ్ సైకిల్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి అలాగే స్కోప్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఒక కంపెనీ నాన్ స్టెరైల్ ఏపీఎస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు ఇంకో కంపెనీ స్టెరైల్ ఏపీఎస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు ఇంకో కంపెనీ ఇంజెక్టబుల్ ఫినిష్ డోసేజెస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు సో ఇలాంటప్పుడు వ్యాలిడేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్కి తగ్గట్టు మారుతూ ఉంటాయి ఒక నాన్ స్టెరైల్ ఏపీఐ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కంపెనీ యొక్క వ్యాలిడేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు ఒక స్టెరైల్ ఏపీఐ చేసే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కంపెనీ వ్యాలిడేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు అలాగే ఒక ఇంజెక్టబుల్స్ చేసే ఒక కంపెనీ యొక్క వ్యాలిడేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో వాళ్ళు ఒక క్వాలిఫికేషన్ని కానీ వ్యాలిడేషన్ని కానీ ఏ లెవెల్లో చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ స్కోప్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి డాక్యుమెంటేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ సచ్ అస్ ప్రొసీజర్స్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఈ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అనేది ఒక హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్ సో ఇందులో ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్కి సంబంధించి ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయాలి అనేది చాలా డీటెయిల్గా మెన్షన్ చేయడం కుదరదు ఇది ఒక కన్సైజ్ అండ్ క్లియర్ స్మాల్ డాక్యుమెంట్ ఇందులో ఓన్లీ ఒక పాలసీ లాగా ఒక పాత్ మాత్రమే చెప్తుంది డాక్యుమెంట్ సో ప్రతి ఇండివిజువల్ వ్యాలిడేషన్ ఎలా చేయాలి దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా ఫేస్ చేయాలి అని డిఫైన్ చేయడానికి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి సచ్ అస్ ఎస్ఓపీస్ లేదా ప్రోటోకాల్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ అవి ఎలా ఉండాలి అన్నది ఇందులో చెప్పాలి అండ్ ప్రెమిసెస్ క్వాలిఫికేషన్ సచ్ అస్ రూమ్ వెరిఫికేషన్ వేర్ అప్రోప్రియేట్ ఇందాక మనం చూసిన సిక్స్ ఎలిమెంట్స్లో మదర్ నేచర్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్షన్లో మనం ఏరియా క్వాలిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఆ ఏరియా క్వాలిఫికేషన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అలాగే క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్ ఎక్విప్మెంట్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి మనం ఒక దగ్గర మాట్లాడాం అక్కడే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి కానీ టెస్టింగ్కి కానీ అవసరమైన ప్రతి ఒక్కటి మనం క్వాలిఫై చేయాలి అని అనుకున్నాం అందులో ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్ అంటే వాటర్ సిస్టమ్ కానీ ఎయిర్ నైట్రోజన్ వీటన్నిటికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఎలా ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి అలాగే ఇన్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్వాలిఫికేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో టెస్టింగ్లో వాడే ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ లేదా ఇన్స్ట్రుమెంట్ అప్రోప్రియేట్గా క్వాలిఫై అయి ఉండాలి ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ మెథడ్ సెక్షన్లో చూసాం మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి వాడే ప్రాసెస్ కానీ క్లీనింగ్ చేసే ప్రాసెస్ కానీ అనలిటికల్ మెథడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్రోప్రియేట్లీ వ్యాలిడేట్ అయి ఉండాలి అండ్ పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మ్యాన్లో మనం చూసాం పర్సనల్ ఎవరైతే జిఎంపీ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అప్రోప్రియేట్గా క్వాలిఫై అయి ఉండాలి ఇవి కాకుండా కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే వాడుతున్నారో అవి క్వాలిఫై అయి ఉండాలి సో వీటన్నిటికి సంబంధించిన ప్రొసీజర్స్ అప్రోచ్ ఏంటి ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ అది ప్రాస్పెక్టివ్గా చేయాలా కాంక్రెంట్గా చేయాలా ఎలా చేయాలి దానికి కావాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ఈ విఎంపిలో డిఫైన్ చేయాలి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అలాగే వ్యాలిడేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ ఫేజ్లో ఈ వ్యాలిడేషన్ యాక్సెప్టబుల్ అని చెప్పడానికి కావాల్సిన యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా కూడా ఇందులో డిఫైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ రిటైర్మెంట్ పాలసీ ఒక వ్యాలిడేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యాలిడేషన్ ఎంతకాలం ఉంటుంది లేదా ఆ ప్రోడక్ట్ మనం విత్డ్రా చేసుకుంటే ఎప్పుడు ఎలా దాన్ని రిటైర్ చేయాలి ఒక ఎక్విప్మెంట్ మనం వాడదలుచుకోలేదు అప్పుడు దాన్ని ఎలా రిటైర్మెంట్ రిటైర్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి అలాగే రీక్వాలిఫికేషన్ అండ్
రిటెన్షన్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ సో ఈ క్వాలిఫికేషన్ వ్యాలిడేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఎంత కాలం ఉండొచ్చు అది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి అలాగే డివియేషన్ మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ కంట్రోల్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమైనా వాడితే అవి అండ్ ఈ ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ రిఫరెన్సెస్ వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం విఎంపిలో మెన్షన్ చేయాలి సో ఓవరాల్గా చూస్తే విఎంపి ఈజ్ ఏ హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ దాంట్లో మినిమం క్లియర్గా కన్సైజీగా ఏమి ఉండాలి కంపెనీ యొక్క అప్రోచ్ ఏంటి టువర్డ్స్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది మాత్రమే స్పెసిఫై చేయాలి ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలంటే వాటికి కావాల్సిన ప్రొసీజర్స్ మనం సపరేట్గా డెవలప్ చేసుకోవాలి సో ఒక వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్టు ఈ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అనేది ఒక హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్ దీన్ని నార్మల్గా అపెక్స్ డాక్యుమెంట్ అంటాం మనం వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అనేది ఒక గైడ్ లాగా ఒక ఫిలాసఫీని చెప్తూ ఉండాలి ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్కి అనుగుణంగా నెక్స్ట్ దీని తర్వాత వచ్చే డాక్యుమెంట్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ సో వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ వచ్చేసి ఒక ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలి అని చెప్తుంది లేదా ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్లో మనం ప్రాస్పెక్టివ్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలి అని చెప్తుంది కానీ ఆ ప్రాస్పెక్టివ్ వ్యాలిడేషన్ ఎలా చేయాలి ఏ ప్రోటోకాల్ ఎలా ఉండాలి ఎన్ని బ్యాచ్లు కన్సిడర్ చేయాలి ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఒక ఎస్ఓపి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలి అని చెప్తుంది కానీ ఆ క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ ఎలా జరగాలి ఏ అప్రోచెస్తో క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ ఒక క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ ఎస్ఓపి చెప్తుంది సో ఇలా వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్లో పెట్టిన ప్రిన్సిపుల్స్కి అనుగుణంగా ఇంకా అవసరమైన ఎస్ఓపీస్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం దీని తర్వాత వచ్చే డాక్యుమెంట్స్ ప్రోటోకాల్స్ వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్లో ప్రాస్పెక్టివ్ ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలి అని ఉంటుంది సో ఈ ప్రాస్పెక్టివ్ ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ ఎలా చేయాలి అని ఎస్ఓపీ చెప్పింది కానీ ఇప్పుడు నా దగ్గర నాలుగు ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ నాలుగు ప్రొడక్ట్స్కి నేను ప్రాస్పెక్టివ్ ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలి అప్పుడు ఎస్ఓపీ సరిపోదు నేను ప్రొడక్ట్ స్పెసిఫిక్గా ఒక ప్రోటోకాల్ తయారు చేసుకోవాలి ఆ ప్రోటోకాల్లో నేను ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఎలా చేయాలి దాని ప్రాసెస్ ఏంటి ఏం క్రిటికల్ ప్రాసెస్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఏం క్రిటికల్ క్వాలిటీ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను అందులో డాక్యుమెంట్ చేసి దాని ప్రకారం నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సోపి అనేది ఒక జనరిక్ డాక్యుమెంట్ అయితే ప్రోటోకాల్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ డాక్యుమెంట్ సో వీటన్నిటినీ కన్సిడర్ చేసి నేను వ్యాలిడేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలి వ్యాలిడేషన్ రిపోర్ట్ ఈ వ్యాలిడేషన్ రిపోర్ట్లో నేను అన్ని డీటెయిల్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఏ ప్రోడక్ట్ ఎన్ని బ్యాచ్లు ఎలా వ్యాలిడేట్ చేశానో వాటి అవుట్కమ్ ఏంటి ఇది బేసిక్గా ఒక వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ తర్వాత హౌ టు మేనేజ్ ద విఎంపి ఒక విఎంపిని మనం రియల్ టైంలో ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే విఎంపి అప్ టు డేట్ ఉండాలి అండ్ ఒక మంచి ఆప్షన్ ఏంటంటే పీరియాడిక్ రివ్యూ పెట్టుకోవడం రెండేళ్ళు లేదా మూడేళ్ళకు ఒకసారి పీరియాడిక్ రివ్యూస్ జరుగుతూ ఉండాలి ఫెసిలిటీలో ఏం చేంజెస్ వచ్చినా వాటికి కావాల్సిన వ్యాలిడేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా విఎంపిలో ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి సో ఇట్ కెన్ బీ అప్డేటెడ్ పీరియాడికల్లీ ఆర్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ తర్వాత ప్రిపేర్ షెడ్యూల్స్ అండ్ కెన్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఓపీస్ ఆర్ విఎంపి ఎప్పుడు కూడా షెడ్యూల్స్ అప్డేటెడ్ ఉండాలి షెడ్యూల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి సపోజ్ కొన్ని షెడ్యూల్స్ ఎస్ఓపీస్లో అనుగుణంగా కూడా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ షెడ్యూల్స్ క్యాలిబ్రేషన్ షెడ్యూల్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎస్ఓపీస్కి వెనకాల కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఎలా ఉన్నా కూడా వాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ చేయాలని చెప్పారో వాటన్నిటికీ షెడ్యూల్స్ ఉండాలి ఆ షెడ్యూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి అది రిక్వైర్మెంట్ ఇంకా ఒక బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ప్రిపేరింగ్ రూలింగ్ షెడ్యూల్స్ ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడ రూలింగ్ షెడ్యూల్స్ చేయాలి రూలింగ్ షెడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఒక ఎక్విప్మెంట్ని నేను క్వాలిఫై చేశాను నా స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం నేను ఐదేళ్ల తర్వాత ఈ ఎక్విప్మెంట్ని మళ్ళీ రీక్వాలిఫై చేయాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆ ఎక్విప్మెంట్ క్వాలిఫై అయింది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సో రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు నెక్స్ట్ ఐదేళ్ళు లేదా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు న
మన ఎస్ఓపిలో ఏం చెప్తే దాని ప్రకారం రోలింగ్ షెడ్యూల్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనం ఏవి మిస్ అవ్వం ఎప్పుడు రెండు వేల పదిహేనులో ఒక ఎక్విప్మెంట్ క్వాలిఫై అయిపోయింది నా దగ్గర షెడ్యూల్ లేదు సో వేరే ఎవరో వచ్చి పాయింట్ అవుట్ చేసే వరకు నా సిస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ కండిషన్లో ఉండదు అలాంటివి కాకుండా ఉండాలంటే ఈ రోలింగ్ షెడ్యూల్స్ చేసుకోవడం ఒక మంచి ఆప్షన్ తర్వాత ప్రతిసారి మాస్టర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ షెడ్యూల్స్ ఉండాలి వీటిని పీరియాడికల్గా రివ్యూ చేస్తూ ఉండాలి బెటర్ ఒక థర్డ్ పర్సన్ అప్పుడు మనం మన షెడ్యూల్స్ని మనం ఫాలో అవుతున్నామా లేదా ఎక్కడైనా డివియేషన్స్ ఉన్నాయా అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇవి ఫాలో అవుతే మనం ఎప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ని కానీ ప్రాసెస్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఏరియాస్ కానీ వీటన్నిటిని కంటిన్యూస్గా వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్లో మెయింటైన్ చేయగలం లేకపోతే ఏ ఒక్కటి డివియేట్ అయినా అది అప్పుడు మన సిస్టమ్ వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్లో లేదు అనుకోవాలి అనుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ దాని అర్థం ఇండైరెక్ట్గా జిఎంపిని మనం వైలెట్ చేసినట్టు అవుతుంది సో అది అవాయిడ్ చేయాలంటే ఒక వ్యాలిడేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా మన సిస్టమ్స్ని వ్యాలిడేటెడ్ స్టేట్లో మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఈ ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన లింక్స్ వాడటం జరిగింది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఫర్దర్గా ఇవి రిఫర్ చేయొచ్చు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా ఫార్మా థాట్స్ వన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి ఈమెయిల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే